subscribe our channel and press the bell icon to never miss the video from do you know आपने हमारे पिछले एपिसोड में यह देखा था कि किस प्रकार विश्व रूप की मृत्यु के बाद ऋषि ट्वस्टा ने यज्ञ के द्वारा एक और पुत्र पैदा किया था जिसका नाम वृतरासुर था तब वृतरासुर ने देवताओं को बड़ी आसानी से युद्ध में परास्त कर दिया था दोस्तों इतनी आसानी से परास्त हो जाने का एक कारण यह भी था कि उस समय उनके पास उपयुक्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे परंतु देवताओं के सभी दिव्य अस्त्र कहाँ थे और बगैर अस्त्रों के देवताओं ने क्यों युद्ध किया था चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में दोस्तों इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है बहुत समय पहले की बात है गंगा नदी के तट पर एक आश्रम में ऋषि धदीची और उनकी पत्नी रहा करते थे उनका नाम गबस्तिनी था वह श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी दोनों पति पत्नी सदा देवताओं और अतिथियों की सेवा किया करते थे उनके इसी प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था एक दिन की बात है धदीची मुनि के आश्रम पर सभी देवता गण पधारे वे सभी दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण वे सभी सुखी थे तब सभी देवताओं ने ऋषि धदीची से यह कहा था कि हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीत कर यहां पर आए हैं अब हमें इन अस्त्रों को रखने का कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है परंतु जब हम स्वर्ग में इन अस्त्रों को रखते हैं तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर इन्हें वहां से हड़प ले जाते हैं इसलिए आपके पवित्र आश्रम पे हम इन अस्त्रों को रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर दानवों और राक्षसों से किसी प्रकार का भी भय नहीं है देवताओं की यह बात सुनकर ऋषि धदीची ने कहा जैसी आपकी इच्छा परंतु उसी समय उनकी पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा अगर आपने इन अस्त्रों को अपने पास रख लिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे भी द्वेश करेंगे और यदि इनमें से कोई भी अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी हो गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे देवताओं का यह कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है पर आए धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है अतः आप यह कार्य ना कीजिए तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा प्रिय मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कर चुका हूँ और अब ना कर दूँ तो मुझे सुख नहीं मिलेगा तब सभी देवतागण अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके अपने अपने लोक में चले गए थे इस प्रकार एक हजार वर्ष बीत गए तब ऋषि धदीची ने अपनी पत्नी से कहा देवता यहां से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते हैं और सभी दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए तब उनकी पत्नी ने कहा मैंने तो पहले ही निवेदन किया था अब आप ही जाने जो उचित हो सो करें तब ऋषि दधीची ने अस्त्रों की रक्षा के लिए पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए उन अस्त्रों को नहलाया फिर वह सर्वास्त्र में परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं ही पी गए तेज निकल जाने पर वह सभी अस्त्र शक्तिहीन हो गए और समय अनुसार वे नष्ट हो गए तो दोस्तों इस प्रकार ऋषि दधीची ने देवताओं के उन दिव्य अस्त्रों को जल में मिलाकर पी लिया था और इसी कारण से वृतरासुर से युद्ध के समय उनके पास उपयुक्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे और वे आसानी से हार गए थे आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें जरूर शेयर करें धन्यवाद दोस्तों